来接你回家啊！这什么呀？好可爱的！是客户送的美人的围带。现在您回家了吗？你再等我十分钟，我马上结束。行。来接我，穿那么帅想干嘛？我接我自己女朋友回家，打扮一下怎么了？你帅要有个限度吗？办公室都被你轰动了。看我旁边那个美女叫菊点，她可是我们办公室女神呢，平常眼光可高了。来的时候，她一直看着你，注意点。你们办公室有女的吗？我怎么没看见？就，关先生点的外卖，这，谢谢。我请大家喝奶茶，以后就麻烦大家多照顾照顾我家贝贝啊。谢谢。哎，哎，随意随意随意啊随意。随意随意吧。谢谢老帅哥。谢谢帅哥。哎，不客气。我就不客气了。哎，不好意思，你头上这个能能送我吗？啊，给。哎，谢谢啊。你怎么还拿人东西啊你？情侣之间不决定。水，水水。哎呦，你又喝这么多啊！水水，哎呀，哎呦，我喝了，哎，哎呀，来来来，柠檬蜂蜜水，赶紧喝了吧啊！嗯，赶紧喝吧，慢点儿。哎呦，那嗯。你喝那么多干嘛呀？嗯，啊，舒服。哎，妈晚上给我打电话了，她说家里准备装修了。哎呀，哼哼哼什么呀？还困着雷。人才啊，在你爸妈那儿一套接着一套，哎，关键是还他管用。嗯，这震雷结婚是铁板钉钉的，家里装修完以后肯定还有婚礼吧？那我呢又是大姐，我们是不是应该拿点儿啊？给，该给给是吧？能给什么给什么。话说回来，你，你爸这个，嗯，什么意思啊？绝对是物以至用，啊，俩闺女，一个出钱，一个出力，再加上我这么一个既出钱又出力的女婿，啊，全家一起被这关震雷啃。别这么说，我不是跟你商量吗？这这商量什么呀？这是，你做主，你定，你能给什么给什么吗？我只是说呀、啊，你能不能多花一点点心思在咱们那个小家上？你看我整天累这这这样啊，酒局这么多，我难受回家我想干嘛啊？我就想见着你。而且咱好不容易把晨晨送到国际学校了，那你腾出这点时间，不是说老让你往娘家跑？我知道，我也知道你平时特别辛苦。我这正好想跟你说一声呢，你看晨晨呢，半个月才能回来一次吧？那我是不是可以找份工作，这样也可以替你分担一些啊？你什么意思啊？啊
，我少给你买好吃的好穿的了啊！我养得起你了是吗？我我不是这个意思。你什么意思啊？什么意思？我。嗯，好了好了，我不跟你说这些了。你喝多了，我给你放水洗澡啊。每次说起你家里人，你就不乐意。好了，大家安静一下啊。呃，接下来呢，咱们就到了我们本季度。最重要的一个议题，我讲完了呢，咱们大家可以各抒己见，畅所欲言，群策群力，好吧？呃，咱们到底去哪儿？去哪儿团建啊？啊！咱们得好好利用这来一周的假期啊！快快快，赶快想想，赶快想想啊！青峰，你现在去哪儿？我无所谓，去哪儿都可以。我有个提议啊，去东湖港。非常有名的漂流基地，网上人气排名第三呢、啊。那绿水青山，太也适合咱们放松减压了。不行不行不行不行，啊，人气高，肯定游客也多呀。徐，嗯，我是说我们医生都不太喜欢拥挤的地方。是不是？呃，那个。那个林医生说的不是没有道理啊，对，确实咱们找一个安静的地方。呃，我昨天晚上睡不着，然后我就在这瞎翻，我翻出来一个啊，你看看啊，西郊新开了一个这个温泉烧烤基地，他们这儿可以烧烤轰趴、温泉 SPA。你们对这儿怎么样？行啊,啊，不行不行不行，不好，不不不不不不不，大家再想想吧，烧烤不太好，徐医生就不太爱吃烧烤。啊，我我无所谓，我吃什么都行。徐医生不吃烧烤、啊，张医生还吃烧烤呢。那个徐医生也吃烧烤，王医生吃烧烤，我们大家都吃烧烤。那清风可以吃别的嘛，对不对？不健康，咱们就应该少吃那些不健康的食物，对吗？咱们都是大夫，应该以身作则。那林医生这儿也去不了，那儿也去不了，众口难调，那怎么去哪儿？啊？商量嘛。不是，那那你。高院长，齐了啊！哎，坐坐坐坐坐坐坐。怎么样，环境的事情研究的怎么样了？我们这研究着呢，这没地儿去啊，不知道去哪儿。哎，高院长，啊，你有什么好的推荐吗？有啊，我有一个老同学的儿子，正在经营一家大型的真人 CS 俱乐部啊。他们那儿野外的游戏场地非常好玩啊。而且这个餐饮、住宿那也是一应俱全呐，依山傍水，环境非常好。最重要的是，如果你们去的话，所有的团建项目一律免费，真的。哎，那咱们就听高院长了，咱们去打 CS 好不好？那差不多行了啊，高院长，你该怎么呀？哎，那这个议题过了啊啊！哎，坐坐坐，站好站好站好。哎，小关。这个周末你有没有空啊？我想邀请你去 CS 俱乐部啊。啊 ，CS 俱乐部。啊，心外科举办团建活动，大家难得放松一下，所以我想问问你有没有空参加啊？啊，高院长，你们医院搞团建，我去合适吗？怎么不合适啊？当然合适了。其实你跟清芳相亲不成，但是可以做好朋友啊。跨行业多交流嘛，年轻人一起热闹热闹，怎么样？那行，回头您把地址和时间发给我，我一定参加。好。院长，哎，好好好好,好，来。
我给大家介绍一下啊，关雨晴，亚西航空的女机长，很优秀的姑娘啊。哈哈哈，雨晴是我的忘年交好朋友，所以我邀请她过来一起参加团建啊。大家多交流交流啊。大家好。哎，是杨大夫，他们都是青春科室的好朋友、好同事。关机长，咱们又见面了，上次麻烦你了。今天玩的开心点儿，我就是过来凑个热闹。对对，一定要热闹。对了，七峰啊，一定要尽地主之谊，好好照顾人家雨晴啊。雨晴是专程过来玩的，那玩的开不开心、高不高兴，就看你的了啊。高院长，您放心。好，那行，我不陪大家了啊，我要去看看其他同事啊，安排一下。你得好好安排啊，照顾好雨晴啊。再见啊，再见，再见，再见，再见，再见。哎。关机长，啊，你好，啊，你好，欢迎你来参加我们的团建。我叫张然，是个麻醉医生，徐清风最好的哥们儿。哎，你今天可得照顾好人家，不能让人家渴着、饿着、晒着。啊，关机长，要不要喝水？男人哪会照顾女人啊？交给我吧。啊，我不用照顾，我自己就可以的。谢谢。大家好，我是本场 CS 比赛的指挥官。下面由我来宣布比赛规则：所有人依次抽签，组成 A、B 两组战队进行对抗赛。在场内的移动建筑物里有一名人质，你们必须在相互对抗的同时找到人质。整个过程中，你们会遭遇伏击，中弹的人必须及时下场并保持安静。人质会把地图交给第一个找到他的战队，最终根据地图抵达终点，并且找对一面五芒星旗帜的战队获胜。准备，开始。关局长，不要怕，有我在啊，我会照顾好你的。我用不着你照顾。走。哎，哎，这太刺激了。谁呀、啊？是不是人质？恭喜你完成第一步。太突然了，谢谢。我这边动了，我这边动了。丢人。等一下啊！这这块咱们好像来过吧？我怎么记得这棵树我们都跑了三遍了？原来说这儿有一个岔路，哎，是不是不是这个地图上这个位置啊？啊？我也不太会看，你你你看看。我方向感特别差。你迷路了。哎，还不如我在后边追你呢。你是机长，你肯定方向感比我强。咱们是不是应该往回走啊？研究研究地图吧，这这看不见太阳，看不出来东南西北啊。朝这边试试呗。哎，给我吧。徐先生，徐清风，徐清风，徐
清风，徐清风，徐先生，徐先徐清风，徐先生，哎呦，你小心，就石头，你小心，你挂着我。哎呀，行了吧，你都怪你，打我干什么？你们把我打死了，现在我跟清风在一起呢。我怎么知道这旁边还有这么大一片野林子呀？来，把这个电梯给我你现在给我干嘛？地是潮，来。一生就一生，想真周到。哎，刚才看你生活很熟练的样子。我们在航校的时候军训过，有一个教官是特种兵，嗯，会教我们一些野外生存的技能，这些都是最简单的。要是我还怪高院长，他让咱们来了，肯定没事儿的，丢不了。徐清风，徐清风，哎呦，你慢一点，我给你掏一掏。徐清风。徐我觉得你特别像一个超级女战士，无所不能。哪是什么无所不能啊？就是一个人经常要扮演那种不知道什么是委屈，什么是辛苦的样子，时间久了，好像就会变得强大起来吧。嗯，而且是那种特别特别强大的样子。<笑>我觉得跟家人没必要这样，你不喜欢做的事儿，你就不要做嘛。哪那么容易啊？徐生，你能做到吗？医者自医呀。山里的风有点凉，咱俩要不离得近一点，靠着互相取取暖。哎，妹妹，你醒了。就睡得好了。嗯，我们，要不然我们继续往前走吧。我记得营地在东边，我们朝下走。好。啊，你慢一点，你腿可能会麻啊。没事。啊啊！哎呦！哎。是有人在喊我们，我也听着了。我们在这儿呢。哎哎哎呦！怎么了？我脚崴了一下。来，让我背你。啊，不用不用，咱们得追上他们，就错过了。我们在这儿呢。哎，那你你慢点啊。没关系了，我们在这儿呢，关起门。快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！快起门！
。哎呦，林姐，阿姨。哎呦，林姐，咋来了吧？没事没事没事，您坐您坐您坐您坐。哎呀，你这个，你这种水以后不要喝。是，我这儿知道。是阿姨今天早上给你煮的银耳红枣，您给我做的？当然我给你做的了。我跟你说啊，我除了清风，给谁都没有煮过，我只有给你林姐煮，还热着呢。谢谢阿姨啊，喝吧。哎，对了，嗯，呃，你跟清风进展的怎么样？怎么样？嗯，嗡什么？为什么吞吞吐吐的？说话，说话，说话。这不是吗，阿姨？嗯，前几天，我们科组织团建，新来的副院长还带了一女孩来参加，看上去特别像是给清风牵线做媒的，是吗？嗯。哦，嗨，这事儿我知道。你知道啊？清风跟我说了，说对方不适合他。啊？嗯，是的。是吗？哎，哎，那女孩长什么样啊？多大岁数？哎，您别问了，您认识她？我。我怎么会认识啊？我的认识，您还记得吗？之前咱们俩去他那儿借过厨房，做过饭。谁呀、啊？关雨晴啊？就是他。哎，哎呦！要是换做别的竞争者，你还真需要担心一下。关雨晴，哎，他根本对你构不成威胁。我跟你说，他在我这儿这关过不去。不是这样的，阿姨。我觉得他们两个挺聊得来的。嗯，不对，我跟你说呀、啊，清风跟我亲口说过啊，他绝对不会选妈妈不喜欢的女孩。他知道我，哎呀，我我我我不太喜欢那关雨晴，就他们那一家人，哎呀，我我根本，说实话，我根本看不上。你，哦，我明白了。嗯，他呀，可能是说，直接反驳了人家。是不是就驳了你们副院长的面子了？会吗？会呀、啊。那要真的是这样，我倒是放心了。但是不对，阿姨，我的直觉告诉我，不仅仅是这样。真的吗？嗯。哎呀，我林杰，林杰，耶，林杰，耶，是因为你呀、啊、太在乎清风了，啊、你所以患得患失。<笑>真的。你啊，你相信阿姨，真的相信阿姨。你放心大胆的去追求清风，阿姨永远是你的坚强，<笑>是你的坚强，好的。哎<笑>，既然清风不好意思驳你们副院长的面子，那我这当妈的，我要亲自出马。好甜啊，是吗？嗯，那多喝点哈。谢谢阿姨。<笑>哎，哎，刘主席，嗯，看看怎么样啊？还不错，还不错。哎，哎，爸、嗯，那个装修队的人什么时候来啊？这两天就过来看房型了。啊、哦，嘿嘿嘿。哎呦，这个老张的儿子介绍，熟人，有优惠，行，装修那个质量还还放心呢。行，哎，郑磊，那个贝贝喜欢什么样的衣柜呢？那个听说你们年轻人都喜欢什么北欧风，哪天约上贝贝，咱们一块儿到市场上去看看啊！谢谢爸，谢谢爸，回头我问问他啊。哎，哎，爸。哎，装修的时候啊，家里又是敲墙又是砌墙的，肯定没法住人了。我给你们安排好住处了，你们准备准备，收拾收拾，咱就搬过去。啊，在在哪儿啊？啊。就上回你们参观那小区啊，我看你们喜欢，就直接租了仨月，都已经租了啊。那房子挺贵的呢，可不是嘛。哎呦，你说你这孩子，我跟你爸原本还说上你大姐那儿对付几天就得了，你这是不，宝儿啊，你现在结婚以后啊，那花钱的地方多着呢，别这么大手大脚的，听见了吗？省着点儿。哎呀，没多少钱，给自己爸妈住，那不挺环境好的呀？反正已经交过了啊，嗯，你们就踏实的，咱就搬过去。哎呦，哎，行，谢谢老儿子啊！哎呦，老王啊，你说他这个决定怎么不提前跟咱们商量一声啊？我觉得这里边有问题。你呀、啊，就是不相信你自个儿的儿子。
他都快结婚的人了，考虑的比咱们周全，知道吗？行行行行，我不跟你争，你看着吧啊。这儿子既然已经安排好了，咱就过去住呗，对不对？要我说，把亲戚朋友都叫上，儿子安排好的，让他们也参观一下，对不对？哎呦，行了行了，一会儿过去看看。院长您好，我是徐新凤的妈妈，我叫徐秀兰。我今天过来呢，是想问问您，听说您，秀兰、啊，高。建岭，怎么是你呀、啊？小兰，我给您倒点水。别动。高建玲，你是什么时候调到燕西医院的？快一个月了。啊，那那我儿子他……秀兰，你放心，我没有告诉清风，我就是他的亲生父亲。高建玲啊，你是不是特别天生喜欢跟我作对啊？那么多的医院你不去，非来燕西，你是不是觉得这辈子你伤害我不够？这是不是你的阴谋？这怎么就扯上阴谋了呢？怎么不是阴谋？你偷偷的拉拢我的儿子，又选了一个那样的儿媳妇儿，你就等着时机成熟把我儿子抢走，不是吗？秀兰，你是搞调解工作的，为什么一轮到自己的事情呢？你就反而这么急躁，这么武断了呢？你没有资格说我。我徐秀兰一辈子，我行得正，站得直，包括你当年出轨的事儿。我没跟儿子提半个字，你知道为什么吗？我想留点面子给你，免得儿子看不起你。出什么鬼呀、啊？那件事情我已经反反复复的跟你解释好几百遍了，那纯粹就是个误会，你就不能相信我吗？我是想认儿子，但我是想跟你一起和咱们的儿子重新组建一个完整的家庭。可是我一直在想着有一天能跟你破镜重圆呢。你做梦，你做梦吧你！你现在明明是看儿子长大了，有出息了，你想坐享其成，哈哈！高建岭，你扪心自问，你有资格认儿子吗？有吗？秀兰，我知道。那边去。我知道，当年的事情你是过不去。但是我就不明白，为什么我的解释你就不能相信呢？我跟郭燕真的是清清白白呀、啊！不要提，你不要提，不要提那小三儿的名字，我怕脏了我的耳朵。当年的事情咱们不提了，不提了啊！我我我告诉你啊，我调到燕西医院那是组织上的安排，不是什么处心积虑。我了解清风的梦想，他的梦想就是要在燕西成立心脏移植中心。我会尽全力去协助他，高建岭。我儿子从小到大，你贡献了多少父爱？现在你跑出来，你说你要当我儿子事业上的导师？呸！你怎么这么不要脸的？啊？你还记得你的承诺吗？放弃孩子的抚养权，净身出户，包括儿子长大以后，绝不骚扰他。离婚协议、白纸黑字上写的清清楚楚、明明白白。你今天这么做，我可以起诉你，法律要给我一个公道的。我是受害的人。秋兰，
秋兰，秋兰，秋兰，你怎么了？你怎么了？秋兰，秋兰，秋风啊，对不起啊，我不应该瞒着你，但是你毕竟从来都没有见过我这个父亲呢，所以我担心。高院长，对不起，我妈现在需要静养。我，好，高院长。阿姨不严重吧？啊，幸好不严重，醒了就没事了。对，哎，没事没事，到咱医院来就没事。我陪着你。妈，你醒了？妈，还哪不舒服啊？儿子。哎呀，妈。儿子，儿子。儿子，马上，马上调离，申请调离院系医院，马上，妈，马上。妈，这事儿不着急，您先平复一下您的情绪。不行，妈妈等不了了，赶快详细情况，以后妈妈再跟你细说。走走，现在就去办申请。妈，这事儿我大概知道了。你知道了？谁告诉你？高建岭。我一猜就是他！我跟你说，这高建岭啊，阴谋诡计呀、啊！他抽心极力的接近你，来跟我抢儿子。阿姨，您说清楚。您别插嘴，妈妈没关系啊。妈妈刚才就是一时气糊涂了，那饭晕倒了，没事，现在没事了。走了，咱们去申请，咱们去。啊，这个心脏移植中心刚刚开始筹建，您知道，这一直是我的理想，我。怎么回事？你，你怎么这么多理由啊？哦，高建岭是大院长，我是平头百姓，你不要你妈了是吧？是不是，徐清风？你要是还留在这个医院，你就在践踏你妈妈的自尊。嗯，好，你不走，我走，我就是死在外边，也不在他的医院里治病，我走。妈，哎，阿姨，哎，阿姨，你还要手术呢，我去。阿姨，哎，院里这事你听说了吗？太劲爆了，心外科都炸锅了。现在估计全上下没有不知道的，谁能想到高院长和徐医生居然是亲父子？徐医生他妈在医院闹的，晕过去了。怪不得他们科室重点培养徐清风呢，移植中心那么大项目就交给他了，拼爹呗风贼呢？你不觉得奇怪吗？对门一点动静都没有，这还没回来呗？那大夫早出晚归不是很正常的吗？哦。哎，你怎么突然关心起对门来了？说，是不是有什么我不知道的情况？什么情况？那对门关心一下怎么了？那那，哎，吃你芒果干吧。那你给我解释一下，你这晚上这坐立不安的行为好不好？哪有什么坐立不安的行为啊？吃你的芒果干了，我睡觉。你那个看完关电视啊。走什么呀你？睡觉。奇怪。你。
你怎么还把门锁上了？妈，你回来以后没有不舒服吗？有什么话咱俩能出来说吗？你别管我，你找干净点去吧。你还没吃东西吧？我给您做点吃的。饭做好了啊！我做的蛋炒饭和紫菜蛋花汤，你什么时候饿了就出来吃。那我先休息了。一晚上没睡啊？嗯，您都什么年纪了，这身体能熬得住吗？赶紧进屋睡觉。妈，别说一宿，战时阶段就是一个星期，你老妈不吃不喝不睡，照样没问题。妈，您这是干什么呀？你急诊来个病人，我得赶紧做手术。您，您让我省点心行吗？能不能让我安心的去做手术啊？快点睡觉。你离不开叶希燕是吧？我告诉你，有你老妈我在，高建岭，别想靠近你半步。妈，哎呦，哎呀，哎呀，你看看你这哈气连天的，眼圈黑的像个大熊猫，一晚上没睡好觉。不是自个儿家，就是住不惯。哎呀，浑身不得劲儿，这床上他睡着也不舒服。哼，哎呦喂，我我回头吃完饭就补个回笼觉。我也没睡好，这一晚上啊，就惦记着雨晴。你说为了震雷结婚，把他给轰出去，我这心里不是滋味。他翅膀那么硬，你替他担心什么呀？连搬个家都得专人专办。这面儿也不露一次啊，连父母的面儿都也都不见。这硬核孩子，你还替他担心？切，你就偏心吧。他吃的怎么样，住的怎么样，你就一点都不想知道。我跟你说，虽说他是住在好朋友家，再怎么不是家，那是寄人篱下呀。你呀，就把心放在肚子里吧。啊。你们家老二那本事，你又不是不知道，你就把他一人扔在沙漠里，他也照样想办法能给你刨出一口井来，你信不信？哼！人家家办喜事儿都喜气洋洋的，咱们家可倒好，一点喜气儿都没有，连人都越来越少。哎，你说你，哎，宝来电话了，嘿嘿，喂，宝啊，怎么样，在那边住的？还习惯吗？呃，好，住得惯，好着呢。<笑>这儿特别安静，睡觉巨香。对你不用担心。我跟你说呀，昨天那二姑三姑还过来坐了一会儿呢，都羡慕我有一个好儿子。<笑>哦、是吗？嗯，行，那你们住的习惯就行，我就放心了啊。啊，好。喂，郑雷啊，哎，你最近忙吗？妈跟你说个事儿啊，你先别挂。你知道过两天是什么日子吗？真来，雷雷啊，哎，哎，爸，我还没说完话，他就给挂了。你孩子有正事儿，你别老缠着他。我是想告诉他，后天是你生日，让他带着贝贝一起回家来吃个饭。知道，那是我亲生儿子，能忘了他爹生日吗？嗨，你这都多余啊！行了，嘿，嗯，那个，还满意吗？啊，这个大问题没有啊。就是有几个小问题
，您尽管说。这第一个问题呢，就是你们现在这三个竖着这个画啊，不好，杀气太重，把我带来的那个山水财神画给挂这儿，镇镇宅。行，没问题，一会儿就给他画了啊。哎哎。啊，对，那个雷啊，哎，就是你爸爸妈妈的那些照片。哦哦，明白了，明白。你回头，妈把你的照片我就。是吧？就是这个意思。还有啊，就是你们家这阳台啊，阳阳台怎么了？那本身是一个花团锦簇的环境啊。你说在这么一个环境里，你放这么一个工作台，它不好啊，很压抑，很沉重，把人不放松，它对身体也不好啊。哎呀，爸，你这说到点上了。我就说我爸怎么一直身体不好呢？你看，就那桌子弄的，他老在那桌子上鼓捣飞机。那可不是。行，我知道了，一会儿我我我就我就给他搬走啊。哎，我带你妈上小区里溜达溜达啊，也跟这些邻居们都熟悉熟悉啊。你抓紧把这事儿都给办了啊！哎，放心，辛苦啊，蕾蕾啊，慢走啊。哎呀，怎么了？志雷，嗯，我觉得我们这样不太好啊。你爸妈本来是以为要装修房子才搬出去的，这要是知道我父母住进来了，肯定得不高兴了。放心，贝贝，我爸妈现在在那住的，别提有多开心了。说什么？郊区空气好，绿化多，设施新，地方大，一下楼就是公园，没准现在叫他们回来，他们都不愿意呢。啊！但咱们这样就是在骗人啊